নবম শ্রেণীর পদার্থের গঠন ও ধর্ম এই সংক্রান্ত চ্যাপ্টারে এখন আমরা প্রান্তীয় বেগ ও তরল প্রবাহের হার নিয়ে আলোচনা করব প্রান্তীয় বেগ দেখো একটা দীর্ঘ তরল স্তম্ভ আছে তার মধ্যে একটা ছোট্ট বলকে বা একটা গোলককে তুমি ফেলে দিয়েছ ছোট্ট বস্তু সেটা যখন নিচে পড়ছে কেন পড়ছে ওজনের জন্য তরল প্রবাহী ওর উপরে কী দিচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা বল যেহেতু ওজন প্লবতার থেকে বেশি তাই সেটা নিচের দিকে পড়তে থাকবে প্রথমে তরণ সহ কিন্তু আশেপাশে প্রবাহী মাধ্যমের তুলনায় গোলকটা যখন নামছে আপেক্ষিক বেগ থাকার জন্য ওপরের দিকে সান্দ্রতা বল কাজ করবে এবং প্রবাহ দেখো বস্তুটা যত নিচের দিকে নামছে ওর বেগ কিন্তু বাড়ছে আর এই বেগ বাড়লে সান্দ্রতা বলও বাড়তে থাকে এক সময় কি হবে ঊর্ধ্বমুখী সান্দ্রতা বল আর প্লবতা বল দুটো বল উপরের দিকে নিচের দিকে ওজন দুটো বল যদি সমান হয়ে যায় তাহলে বস্তুর উপরে মোট কার্যকর বল হয়ে যাবে শূন্য তাহলে বস্তুরা তরণ থাকবে না সেটা একটা সর্বোচ্চ যে বেগ প্রাপ্ত হয়েছে সেই সমবেগে পড়তে থাকবে এই বেগটাই হলো প্রান্তীয় বেগ বা টার্মিনাল ভেলোসিটি বলা হয় স্ট্রোকস বলে একজন বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে এই প্রান্তীয় বেগে একটা বস্তু যখন পড়ছে না তার উপরে যে সান্দ্রতা বল কাজ করে এফ যদি হয় এফ সমান সিক্স বা ইটা আর ভি ইটাকে বলা হয় সান্দ্রতাঙ্ক আর ভি হলো বস্তুর বেগ আর আর হলো বস্তুর ব্যাসার্ধ অর্থাৎ গোলাকার বস্তু আছে তার ব্যাসার্ধ আর তাহলে প্রান্তীয় বেগ গে যখন পড়ছে সান্দ্রতা বল কিসে কিসের উপর নির্ভর করে এক নম্বর হলো সান্দ্রতা গুণাঙ্কের সঙ্গে সমানুপাতি অর্থাৎ যে মাধ্যমে পড়ছে তার সান্দ্রতা গুণাঙ্কের সঙ্গে সমানুপাতি দু নম্বর গোলকের ব্যাসার্ধের সঙ্গে সমানুপাতি তিন নম্বর তার প্রান্তীয় বেগের সঙ্গে সমানুপাতি তাহলে যখন প্রান্তীয় বেগে একটা বস্তু পড়ছে তার নিচের দিকে কাজ করছে ওজন উপরের দিকে যখন নিচে পড়ছে উপরের দিকে সান্দ্রতা বল এবং প্লবতা বল এবং প্রান্তীয় বেগে পড়ার সময় বস্তুর উপরে লব্ধি বল বলে যে শূন্য তার মানে নিচের দিকে যতটা বল ওপরে ততটা নিচে কাজ করছে ওজন বল সমান ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা প্লাস সান্দ্রতা বল এইবার এই ক্ষেত্রে আমরা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করি এই সম্পর্কটাকে দেখো একটা গোলক তার ব্যাসার্ধ আর তার আয়তন কত গোলকের আয়তন হয় আমরা জানি ফোর থার্ড পাই আর কিউ পায়ের মান তোমরা যেন বাইশের সাত আর আর হলো ব্যাসার্ধ তাহলে গোলকের ভর কি করে পাবো তাকে গোলকের উপাদানের ঘনত্ব রো দিয়ে গুণ করলাম রো হলো গোলকের ঘনত্ব তাহলে গোলকের ওজন কত যাকে জি দিয়ে গুণ করলাম তাহলে গোলকের ওজন ফোর থার্ড পায়ার কিউ ইন্টু রো জি এবার অপসারিত যে প্রবাহী তার ওজন মানে প্লবতা বল ডান দিকে তো ওজন সমান আমরা কি বলেছি প্লবতা প্লাস সান্দ্রতা তাহলে প্লবতা লিখি গোলকের আয়তন ফোর থার্ড পায়ার কিউব লিখলাম ইন্টু প্রবাহীর ঘনত্ব সিগমা দিয়ে গুণ করলাম তার মানে অপসারিত প্রবাহীর ভর হলো তাকে জি দিয়ে গুণ করলাম অপসারিত প্রবাহীর ওজন মানেই এটা হলো গিয়ে প্লবতা তাহলে বস্তুর ওজন সমান প্লবতা প্লাস সান্দ্রতা আমরা দেখেছি স্টোকসের ফর্মুলায় সান্দ্রতা ক্ষেত্রে সান্দ্রতা বলের মান কি সিক্স বা ইটা আর ভি যেখানে ভি হলো প্রান্তীয় বেগ আর হলো গোলকের ব্যাসার্থ ইটা হলো সান্দ্রতা গুণাঙ্ক এখন আমরা যদি সিক্স বা ইটা আর ভিকে এক পক্ষে রাখি ফোর থার্ড পায়ার কিউব সিগমা জি তাহলে বাঁদিকে যাক সেটাকেই ডান দিক করে লিখছি ফোর থার্ড পায়ার কিউব থাকলো কমন বাঁদিকে পড়েছিল রো মাইনাস হয়ে সিগমা ইন্টু জি তাহলে ভি সমান কত হলো দেখো দেখো দুই পক্ষ থেকে আমরা পাই কেটে দিয়েছি আর কি করেছি দেখো এই চার ছিল ছয় নিচে নামলো তিন ছয় আঠেরো হলো আর 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 কিউব ছিল একটা আর কেটে দিলাম আর স্কোয়ার এলো রো মাইনাস সিগমা ইন্টু জি আর ইটাটা নিচে নামিয়ে দিয়েছি এখন কেটে গেল দুই দুগুণ চার নয় দুগুণ আঠারো তাহলে কত থাকলো টু আর স্কোয়ার বাই নাইন ইটা ইন্টু রো মাইনাস সিগমা ইন্টু জি তাহলে এই যে প্রান্তীয় বেগ ভি গোলকের প্রান্তীয় বেগ তার ব্যাসার্ধের সঙ্গে ব্যাসার্ধের বর্গের সঙ্গে সমানুপাতি যেমন ধরো যদি গোলকের ব্যাসার্ধ দ্বিগুণ হয় তাহলে প্রান্তীয় বেগ কিন্তু চার গুণ হয়ে যাবে অন্য ফ্যাক্টরগুলো অপরিবর্তিত থাকবে ব্যাসার্ধ তিন গুণ হলে প্রান্তীয় বেগ নয় গুণ হয়ে যাবে আবার এই প্রান্তীয় বেগের মান সান্দ্রতা গুণাঙ্কের সঙ্গে দেখছি ব্যস্তানুপাতি সান্দ্রতা গুণাঙ্ক যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় প্রান্তীয় বেগে মানে অর্ধেক হয়ে যাবে আর কিসের উপর নির্ভর করছে ভি সমানুপাতে রো মাইনাস সিগমা রো কি বস্তুর ঘনত্ব বস্তুর উপাদানের ঘনত্ব সিগমা মাধ্যমের ঘনত্ব এদের পার্থক্যের সঙ্গেও সমানুপাতি যেমন ধরো রূপার ঘনত্ব টেন পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঘনত্বের মাধ্যমে রূপার বল পড়ছে তাহলে বস্তুর ঘনত্ব মাইনাস তো প্রবাহের ঘনত্ব কত হলো নাইন এবার ধরো সোনার ঘনত্ব নাইনটিন পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম পারসি সেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ঘনত্বের মাধ্যমে পড়ছে তাহলে তার রো মাইনাস সিগমা আঠেরো দেখো যদি দুটো একই ব্যাসার্ধের লোহার বল আর সোনার বল এবং একই সান্দ্রতা গুণাঙ্কযুক্ত মাধ্যমে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে দেখো রো মাইনাস সিগমা রূপার ক্ষেত্রে নয় আর সোনার ক্ষেত্রে আঠেরো তার মানে সোনার ক্ষেত্রে দ্বিগুণ আ
দ্বিগুণ রূপার বল যে প্রান্তীয় বেগে পড়বে সোনার বলটি কিন্তু তার দ্বিগুণ প্রান্তীয় বেগে পড়বে এই গেল আমাদের প্রান্তীয় বেগ সংক্রান্ত আলোচনা প্রান্তীয় বেগে যে জায়গাগুলো আমাদের ভালো করে দেখতে হবে যে প্রান্তীয় বেগ কাকে বলে প্রান্তীয় বেগের ক্ষেত্রে কোন কোন লব্ধি বল কত হয় বস্তুর উপরে শূন্য কোন কোন বল কাজ করে নিচে ওজন উপরে প্লবতা ও সান্দ্রতা এবং এক্ষেত্রে সমীকরণকে ওজন সমান প্লবতা প্লাস সান্দ্রতা এবং প্রান্তীয় বেগ গোলক যখন মাধ্যমে পড়ছে প্রান্তীয় বেগের মান কিসের উপর নির্ভর করে এক নম্বর গোলকের ব্যাসার্ধের উপরে দু নম্বর বস্তুর ঘনত্ব এবং পারিপার্শ্বের মাধ্যমে ঘনত্বের পার্থক্যের উপরে এবং তিন নম্বর মাধ্যমে সান্দ্রতা গুণাঙ্কের উপরে নির্ভর করে আর একটা হলো স্টোক্সের ফর্মুলা অনুযায়ী সান্দ্রতা বলের মান কত যখন প্রান্তীয় বেগে বস্তু পড়ছে সান্দ্রতা বলের মান সিক্স বা ইটা আর বি নির্ভর করে মাধ্যমে সান্দ্রতা গুণাঙ্ক গোলাকার বস্তু বলে তার ব্যাসার্ধ এবং প্রান্তীয় বেগের উপরে নির্ভর করে থাকে এই ব্যাপারগুলো তোমাদের একটু ভালো করে জেনে নিতে হবে এইবার হচ্ছে যে তরল প্রবাহের হার একটা নলের মধ্যে দিয়ে তরল প্রবাহের হার বের করতে চাইছি নলের প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল হলো এ তাহলে প্রস্তচ্ছেদ হলো এ বৃত্তাকার প্রস্তচ্ছেদ এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভি বেগে তরল যাচ্ছে এই ভিকেই যদি একটা নলের দৈর্ঘ্য হিসেবে ধরি তাহলে দেখো ভি বেগে তরল যাচ্ছে এক নম্বর মুখ এই দিকে বাঁ দিকে দু নম্বর মুখ হলো ডান দিকে নলের দৈর্ঘ্য ভি তাহলে এই মুহূর্তে যে তরল কণাগুলো ঢুকলো তারা এক সেকেন্ড পরে কোথায় পৌঁছাবে দু নম্বর ছেদে এবার জিরো টু ওয়ান সেকেন্ড এই সময়ের মধ্যে যারা এক নম্বর ছেদে ঢুকেছে তারাই চোঙের মধ্যে থাকবে তাহলে এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যে যতটা তরল ঢুকলো সেটাই এই চোঙের পুরো আয়তন দখল করবে চোঙের আয়তন কত হতে পারে চোঙের আয়তন সমান প্রস্তচ্ছেদ গণিত দৈর্ঘ্য প্রস্তচ্ছেদে আর দৈর্ঘ্য এলটা ধরে নিচ্ছে ভিয়ের সঙ্গে সমান তাহলে আয়তন সমান প্রস্তচ্ছেদে এ ইন্টু ভি তাহলে চোঙে এক সেকেন্ডে যে তরল ঢুকলো তার আয়তন হলো এ ভি তাহলে সেই তরলের ভর কত দেখো আয়তনকে ঘনত্ব দিয়ে গুণ করলেই ভর পাওয়া যাবে তাহলে চোঙে প্রতি সেকেন্ডে কতটা তরল ঢুকছে এ ভি ইন্টু রো তাহলে এই যে যে আয়তনের যে ভরের তরল প্রতি সেকেন্ডে ঢুকছে সেটা কার কার উপরে নির্ভর করছে দেখো এক নম্বর হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সঙ্গে সমানুপাতে তাহলে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে প্রতি সেকেন্ডে যতটা তরল ঢুকছে তার ভরও বেশি হবে সমানুপাতে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দ্বিগুণ হলে দ্বিগুণ ভরের তরল ঢুকবে দু নম্বর হলো বেগের সঙ্গে সমানুপাতে অর্থাৎ প্রবাহের বেগ যদি দ্বিগুণ হয় যে ভরের তরল প্রতি সেকেন্ডে ঢুকবে সেটাও দ্বিগুণ হবে যদি প্রবাহের বেগ তিন গুণ হয় তাহলে তিন গুণ ভরের তরল ঢুকবে আর দেখা যাচ্ছে এটা ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতে অর্থাৎ প্রবাহের ঘনত্ব যত বেশি হবে যত বেশি হবে তত প্রতি সেকেন্ডে ওই প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে যে ভরের তরল ঢুকবে তার পরিমাণও বেড়ে যাবে এই হলো আমাদের তরল প্রবাহের হার কিসে কিসের উপর নির্ভর করে এক নম্বর হলো যে প্রস্তচ্ছেদের মধ্যে ঢুকছে সেই প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল দু নম্বর হলো প্রবাহের বেগ এবং তিন নম্বর হলো প্রবাহের ঘনত্ব এবং দেখা গেল সবার সঙ্গে সমানুপাতি কোন কোন ফ্যাক্টর প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল প্রবাহের বেগ এবং তরলে ঘনত্বের উপরে পরবর্তী আমাদের যে পাঠ সেখানে আমরা বার্ণলি প্রপাদ্য নিয়ে আলোচনা করি